అయింది ఏపీపేసి జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా చాప్టర్ ఫోర్లో వచ్చే సోషల్ ఎకనమిక్ అండ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా విత్ ఎంపోజిస్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఏడు లెసన్లు చూసాము లాస్ట్ వీడియోలో మైసూర్ రాజ్యాన్ని ఆంగ్లీయులు ఏ విధంగా ఆక్రమించుకున్నా చూద్దాము సో ఈ వీడియోలో ఇంకొక సమాచారం చూద్దాము మొదటిగా చూస్తే మరాఠా రాజ్యం మరాఠా రాజ్యాన్ని ఆంగ్లేయులు ఏ విధంగా ఆక్రమించుకున్నారంటే సో పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఈ మరాఠాలు బాగా మన భారతదేశంలో విజృంభించి ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఆంగ్లేయులు ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యే టయానికి సాహు అంటే అతను శివాజీ మనోడు అతను పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు పేస్వా అయితే ఇక్కడ సాహు కాలం నుంచి పేస్వాలు పాలన అనేది కీలకంగా మారింది పేస్వా అంటే ఒక విధంగా ప్రధానమంత్రి అని ఆ రోజులు అనేవాళ్ళు అట్లాగే వీటి వలన ఈ పేస్వాల వలన మరాఠాల రాజ్యం అనేది శివాజీ తర్వాత బాగా విజృం బాగా రాజ్యస్థాపన అనేది విస్తృతంగా జరిగింది పేస్వాల వలన అది ఎలా జరిగిందంటే ఉత్తరాన ఢిల్లీ నుంచి దక్షిణాన మైసూరు వరకు ఈ ప్రాంతం అంతా వీళ్ళు బాగా ప్రాబల్యంలో కొనసాగారు అట్లాగే మరాఠాలతో పాటు నిరంతరం యుద్ధంలో పాల్గొన్న వారు ఎవరో అని బిట్టు అడుగున్నారు ఇంతకుముందు పిండారి తెగ పిండారి తెగ అంటే దోపిడీ దొంగల ఇల్లు సో మరాఠాలతో పాటు యుద్ధంలో ఎక్కువగా వాళ్ళతో పాటు యుద్ధంలో ఎప్పుడు పాల్గొన్నది ఎవరు అంటే పిండారి తెగ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అట్లాగే ఈ సాహు శివాజీ మనోడు ఉన్నాడు కదా ఇతను నానా సాహెబ్ లేదా బాలాజీరావు పేసవాగా ఉన్న కాలంలో ఈ సాహుకి వారసలు లేకుండా పోవడం వలన ఇక అక్కడ నుంచి ఈ మరాఠ రాజ్యం అనేది పూర్తిగా పేసవాల పరం అయిపోయింది పేసవాళ్ళు వాళ్ళు పరిపాలించడం మొదలుపెట్టారు సో నానా సాహెబ్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి పేసవాగా పూర్తిగా పరిపాలించడం అతను రాజధాని ఏం చేశాడంటే సతారా నుండి పూనాకు మార్చాడు రాజధానిని అయితే ఇక్కడ మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకు చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ ఈ నానా సాహెబ్ కాలంలో మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ పదిహేడు వందల అరవై ఒకటిలో మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం జరిగింది ఎవరు ఎందుకు జరిగిందంటే అహ్మద్ షా అబ్బా అహ్మద్ షా అబ్బాలి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాల్పడుతున్నాను ఇతను మరాఠాలపై దండయాత్ర చేస్తాడు సో ఎందుకు చేశాడు అంటే యుద్ధం ఎక్కడ జరిగిందంటే అట్టక వద్ద జరిగింది ఇది ఇంపార్టెంట్ మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం సంవత్సరం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పదిహేడు వందల అరవై ఒకటి ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది అంటే అహ్మద్ షా అబ్బాలి వర్సెస్ మరాఠాల మధ్య జరిగింది సో ఎక్కడ జరిగిందంటే అట్టక వద్ద జరిగింది అట్లాగే యుద్ధానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే అట్టక్ రేవు పట్టణంపై మరాఠాలు దాడి చేయడం అంటే ఇక ఒక విధంగా చెప్పని చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే ఈ అహ్ అహ్మద్ సబ్బాలి తప్పేం లేదు ఈ మరాఠాలే ఈ రాజ్య ప్రాబల్యం పెంచుకోవడం కోసంగా ఈ అట్టక్ రేవుపై దాడి చేస్తారు మరాఠాలు సో అందుకు ప్రతీకారంగా అహ్మద్ సబ్బాలి మరాఠాల మీద దండయాత్ర చేయడం వల్ల యుద్ధంలో మరాఠాలు వైభవం పూర్తిగా తగ్గిపోయి మొత్తం మరాఠాలు ఓడిపోవడం జరుగుతుంది యుద్ధంలో సో ఇక్కడ మరాఠా సైన్యం నడిపిన వారు ఎవరు అంటే విశ్వాసరావు అట్లాగే సదాశివరావు నడుపుతారు ఇదే ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు అయితే ఇక నానా సాహెబ్ యుద్ధంలో పాల్గొనకుండానే ఆ ఇద్దరు వాళ్ళ కొడుకు అట్లాగే వాళ్ళ తమ బ్రదర్ లా బ్రదర్ చనిపోవడం వల్ల ఇతను చనిపోవడం జరుగుతుంది నానా సాహెబ్ సో అతను చనిపోవడంతో మరాఠాల ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది సో ఇదంతా గమనిస్తున్న బ్రిటిష్ వారు గుంటగాడి నక్కలాగా ఎప్పుడైతే మరాఠాల ప్రాబల్యం అహ్మద్ షా అబ్బాయిల చేతిలో తగ్గిపోయిందో ఎంబట్టిన వీళ్ళు ఈ మరాఠా రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవడం మొదలు పెడతారు సో మూడు పానిపోటు యుద్ధ ఫలితాలు పూర్తిగా పొందింది ఎవరు అంటే బ్రిటిష్ వారు అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫలితంగా బ్రిటిష్ వారు మరాఠా రాజ్య ఆక్రమణకు కారణమైంది సో ఇక్కడ ఈ విధంగా బ్రిటిష్ ప్రాబ్లం తగ్గిపోయినాక బ్రిటిష్కి అట్లాగే మరాఠాలకి మూడు యుద్ధాలు జరిగాయి సో వీటినే ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధాలు అంటారు మొత్తం ఎన్ని జరిగాయంటే మూడు జరిగాయి ఈ విధంగా సో మొదటి యుద్ధం చూసుకుంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి పదిహేడు వందల ఎనభై రెండు వరకు జరిగింది సో ఇక్కడ ఎవరెవరు జరిగిందంటే పేస్వా మాధవరావు టూ ఉన్నాడు ఈ టైంలో వర్సెస్ గవర్నర్ వచ్చేసి వారన్ హేస్టింగ్స్ ఉన్నాడు సో ఈ యుద్ధంలో ఫలితం ఏమి లేదు వాళ్ళకి వీళ్ళకి కానీ ఎవరికి నష్టం లేదు లాభం లేదు సో యుద్ధం అనేది సాల్వే సంధి సాల్వే సంధితో ముగిసింది సో ఇక్కడ ఈ టాపిక్ చదివేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆల్రెడీ వచ్చిన పిట్స్ ఉంటే నేను చెప్తూ ఉంటాను అక్కడ మీరు కొద్దిగా కవర్ చేసుకుని సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇన్ని నెక్స్ట్ అనేది చాలా లోతుగా ఉంటుంది మొత్తం కవర్ చేయడం అనేది మన జనరల్ స్టడీస్లో ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ టు టెన్ మార్క్స్కి వస్తాయి కాబట్టి మనం మన దాని తగ్గట్టుగానే టైం కేటాయించగలగాలి సో అది అయిపోయిన తర్వాత రెండో యుద్ధం జరుగుతుంది ఇది ఎయిటీన్ జీరో త్రీ టు ఎయిటీన్ జీరో ఫైవ్ మధ్యలో జరుగుతుంది సో ఇక్కడ పేస్ ఎవరు అంటే బాజీరావు టూ ఇక్కడ ఎవరెవరు గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అంటే వెల్లసలి సో ఎందుకు జరుగుతుందంటే యుద్ధం ఈ ఈ పేస్ ఆఫ్ బాజీరావు టూ అనే అతను సైన్య
సో యుద్ధంలో వెల్లస్లి బాజీ రావు టూని ఓడిచ్చేస్తాడు అట్లాగే మూడో యుద్ధం జరుగుతుంది మూడో యుద్ధం ఎయిటీన్ వన్ సెవెన్ టూ ఎయిటీన్ వన్ ఎయిట్ మధ్య జరుగుతుంది ఇది బాజీరావు టూ వర్సెస్ వారణ హేస్టింగ్స్ మధ్య జరుగుతుంది సో యుద్ధాన్ని మెయిన్ ఎందుకు చేస్తారంటే వారణ హేస్టింగ్ పిండారీలు ఎక్కువగా ఊర్ల మీద దోపిడీ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళని అనచడానికి కోసంగా ఈ వారణ హేస్టింగ్ యుద్ధం అనేది చేస్తాడు సో యుద్ధంతో వారణ హేస్టింగ్ మరాఠాలతో పాటు పిండారీలు కూడా పూర్తిగా నాశనం అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫలితంగా ఏం జరుగుతుందంటే వారణ హేస్టింగ్ అనే అతను పేస్వా పదం రద్దు చేసి పూర్తిగా పేస్వాను కాన్పూర్కు పంపి పెన్షన్గా మారుస్తాడు సో మరాఠాల్లో పెన్షన్గా మారిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే బాజీరావు టూ బాజీరావు టూని పెన్షన్గా ఎవరు మార్చారు అంటే వారణ హేస్టింగ్స్ ఈ మూడు పన్ మూడవ కర్ణాటక సారీ మూడవ మరాఠ యుద్ధంలో ఓడించేసి ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సందర్భంగా శివాజీ దూర బంధువు రాణా ప్రతాప్ సింగ్కు బ్రిటిష్ వారు సతార్ అను ఇచ్చిన రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొత్తం మూడు యుద్ధాలు జరిగి పూర్తిగా అణిచిపెట్టినాక ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు శివాజీ దూర బంధువు రాణా ప్రతాప్ సింగ్కు సతార్ అను ఇచ్చిన రాజ్యాన్ని ఇచ్చి ఈ విధంగా మరాఠాలని మరీ వాళ్ళ కోపాగినికి వీళ్ళ ఆహుతి కాకుండా వాళ్ళని కొద్దిగా సర్దుమంచడానికి శివాజీ బంధువుకి ఇచ్చిన రాజ్యం ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఆ విధంగా మరాఠాలని వీళ్ళ మీద తిరుగుబాటు ఇప్పటికీ ప్లాన్ చేయకుండా చేయగలుగుతారు సో ఆ విధంగా మరాఠ యుద్ధాలు అయిపోయినాయి తర్వాత ఫోర్త్ చూసుకుంటే సింధు రాజ్యం సింధు రాజ్యాన్ని కూడా మొత్తం ఆరు ప్రాంతాలను ఆక్రమిస్తారని చెప్పాం కదా బ్రిటిష్ వారు అందులో ఫోర్త్ వచ్చేసి సింధు రాజ్యం ఆక్రమణ ఇది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ త్రీలో జరిగింది సో ఇక్కడ మెయిన్ బిట్ ఏంటంటే పూర్తి సామ్రాజ్యవాదంతో కూడిన ఆక్రమణగా ఏ రాజ్యం ఆక్రమించబడింది అంటే సింధు రాజ్యం ఇక్కడ ఏమి ఏ కారణం లేకుండానే ఓన్లీ సామ్రాజ్యవాదం అంటే దాన్ని ఆక్రమించుకోవాలి రాజ్యాన్ని ఓలే తప్పు చేయకపోయినా కానీ అన్నట్టు చేస్తారనమాట సో ఆ టైంలో ఇక్కడ పాలకుడు ఎవరంటే షేర్ మహమ్మద్ షేర్ మహమ్మద్ అక్కడ పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు ఇతను పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో సైన్య సహకార పద్ధతి కూడా సంతకం చేస్తాడు ఆ టైంలో గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే ఎలెన్ బర్త్ సో ఆ విధంగా ఇది ఏ తప్పు లేకుండా కూడా పూర్తి సామ్రాజ్యవంతో ఆక్రమించుకున్న రాజ్యం ఏదంటే సింధు రాజ్యం అట్లాగే పంజాబ్ రాజ్యం ఐదో చాప్టర్గా ఐదో తర తర్వాత ఐదో రాజ్యం ఏదంటే ఆక్రమించుకున్నది పంజాబ్ రాజ్యం సో పంజాబ్లో ఆ టైంలో పన్నెండు సిక్ రాజ్యాలు ఉండేవి వీటిని ఏమన్నారు అంటే మిజిల్ అనేవాళ్ళు ఇది ఇంపార్టెంట్ మిజిల్ అంటే ఏంటంటే పంజాబ్లో ఉన్న పన్నెండు సిక్ రాజ్యాలని మిజిల్ అనేవాళ్ళు సో వీటిని పరిపాలించేవారిని మిజిల్దార్ అనేవారు మిజిల్దార్ అంటే ఈ మిజిల్ని పరిపాలించేవారిని మిజిల్దార్ అనేవారు సో వీటిలో సుకర్ చకియా అంటే ఈ పన్నెండు సిక్ రాజ్యాలు ఉన్నాయి కదా మిజిల్ మిజిల్ ఉన్నాయి కదా ఈ మిజిల్లో సుకర్ చకియా అనేది చాలా ముఖ్యమైనది దీన్ని పరిపాలించేది ఎవరంటే మహారాజా రంజిత్ సింగ్ ఇతను పదిహేడు తొంభై రెండు నుంచి పద్దెనిమిది ముప్పై తొమ్మిది దాకా పరిపాలించాడు ఈ పంజాబ్ రాజ్యంలో పరిపాలించే వాళ్ళు ఇతని పేరు చాలా ఘనమైనది ఇతను గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇతను సొకర్ చకియా అనే రాజ్యానికి మిజిల్దార్గా ఉండేవాడు ఇక్కడ ఓడ్స్ ఇంపార్టెంట్ మిజిల్ అంటే పన్నెండు సిక్ రాజ్యాలు ఆ మిజిల్ని పరిపాలించే వాటిని మిజిల్దార్ అనేవాళ్ళు సో వీటిలో మహారాజా రంజిత్ సింగ్ అనే అతను చాలా బాగా పరిపాలిస్తాడు ఇతను ఏంటంటే లాహోర్ రాజధానిగా సిక్ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు మహారాజా బిరుదు అనేది ఇతను తీసుకుంటాడు సో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారి తర్వాత బలమైన సైన్యం ఎవరైనా ఉందయ్యా అంటే అది మహారాజా రంజిత్ సింగ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ బ్రిటిష్ వారి తర్వాత బలమైన సైన్యం కలిగిన వ్యక్తి ఎవరంటే మహారాజా రంజిత్ సింగ్ ఈ పంజాబ్ రాజ్యంలో కలిగి ఉంటాడు అట్లాగే ఇతను హర్మందిర్ సాహిబాను స్వర్ణ దేవాలయంగా మారుస్తాడు స్వర్ణ దేవాలయం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అనుకుంటున్నాను స్వర్ణ దేవాలయం అని దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరంటే ఈ మహారాజా రంజిత్ సింగ్ ఇతను హర్మందిర్ సాహిబ్ అనే దాన్ని స్వర్ణ దేవాలయంగా మారుస్తాడు అయితే ఈ రంజిత్ సింగ్కి బ్రిటిష్ వారికి మంచి సంబంధ స్నేహ సంబంధాలు ఉండేవి అయితే రంజిత్ సింగ్ కుమారుడు చేసి దిలీప్ సింగ్ అతనికి తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఇతను చనిపోయే టైంకి రంజిత్ సింగ్కి సో దిలీప్ సింగ్ చనిపోయే టైంకి ఇతను డల్ హౌస్ ఈ రాజ్య సంక్రమ సిద్ధాంతం ఉంది కదా దాని గురించి చూద్దాం మళ్ళీ సో చనిపోయే టైంకి అతని కొడుక్కి మైనర్ కదా తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి దిలీప్ సింగ్కు సంరక్షణగా అతని తల్లి జిందాని పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆ చనిపోయినాక మైనర్కి రాజ్యం పూర్తిగా అప్పచంపరు కాబట్టి అతనికి సంరక్షణగా చేసుకొని అతని తల్లి పేరు జిందాని ఆమె పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇది మైనర్ కాబట్టి డల్ హౌస్ సిద్ధాంతం
అందుకని ఖచ్చితంగా ఆ రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ తీసుకుంటుంది సో ఆ విధంగా తీసుకోవడం కోసంగా ఈ ఆంగ్లోయులకు అట్లాగే సిక్కు మధ్య యుద్ధాలు రెండు జరుగుతాయి ఆంగ్లో సిక్ యుద్ధాలు ఎన్నాయా అంటే రెండు రెండు సిక్ రెండు జరుగుతాయి యుద్ధాలు సో మొదటి ఆంగ్లో సిక్ యుద్ధం ఏం జరుగుతుందంటే ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సిక్స్ మధ్యలో జరుగుతుంది ఎవరికి అంటే జిందాని అంటే రంజిత్ సింగ్ భార్య వర్సెస్ హార్డింజ్ వన్ను సో యుద్ధంలో సిక్కులు ఓడిపోయి లాహోర్ సంధి చేసుకోవడం జరుగుతుంది పూర్తిగా ఓడిపోతారు యుద్ధంలో సిక్కులు సో లాహోర్ సంధి ద్వారా ఇది చేసుకుంటారు తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం మళ్ళీ కొద్ది కవిత మళ్ళీ తిరుగుబాటు అనేది స్టార్ట్ అయ్యి ఆంగ్లో సిక్ యుద్ధం రెండు జరుగుతుంది ఇది ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ నైన్ మధ్య జరుగుతుంది ఇది కూడా జిందాని పార్టిసిపేట్ చేసి అయితే ఇక్కడ డల్హౌసీ ఉంటాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే యుద్ధంలో మళ్ళీ వీళ్ళు ఓడిపోవడం జరుగుతుంది ఈ దిలీప్ సింగ్ని అంటే కొడుకుని రంజిత్ సింగ్ కొడుకుని అట్లాగే ఆయన భార్య జిందానీలను పెన్షనల్గా మార్చేసి లండన్కి పంపించేస్తారు సో యుద్ధంతో పంజాబ్ పూర్తిగా బ్రిటిష్ సాబ్జంలో కలిపేస్తారు అట్లాగే కోహ్నీర్ వజ్రం బ్రిటిష్ వరానికి యుద్ధం యుద్ధ రెండు యుద్ధాల తర్వాత ఇక్కడ కోహ్నీర్ వజ్రం ఉంటుంది రంజిత్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో సో ఆ కోహ్నీర్ వజ్రాన్ని ఈ ఆంగ్లేయులు ఏం చేస్తారంటే బ్రిటిష్ రానికి కానుకగా పంపిస్తారు అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే బ్రిటిష్ వారు ప్రత్యక్ష యుద్ధం ద్వారా జయించిన చివరి రాజ్యం ఏదంటే పంజాబ్ ప్రత్యక్ష యుద్ధం ద్వారా జయించిన చివరి రాజ్యం ఏదై అంటే పంజాబ్ సో ఆ విధంగా ఈ ఆంగ్లో సిక్ యుద్ధాలు రెండు జరిగాయి మహారాజా రంజిత్ సింగ్ తర్వాత డల్హౌసీ రాజ్య సంఘ సిద్ధాంతం కోసంగా ఈ ఈ విధంగా వీళ్ళు ఈ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరుగుతుంది సో డల్హౌస్ సిద్ధాంతం అన్నాం కదా దాని గురించి నేను మాట్లాడిందంటే ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో డాక్టర్న్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అంటే రాజ్య సంక్రమ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డల్హౌసి డల్హౌసి ఎయిట్ ఈ సంవత్సరం కూడా ఇంపార్టెంట్ డల్హౌసి రాజ్య సంక్రమ సిద్ధాంతాన్ని ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టాడు అంటే ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అట్లాగే ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు అంటే డల్హౌసి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే సహజ వారసులు లేని రాజ్యం బ్రిటిష్ వరకు చెందుతుంది దత్తపుత్రునికి రాజ్యం ఇచ్చే అవకాశం లేదు ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం డల్హౌసి జయించిన రాజ్యాలు ఏంది అంటే ఈ విధంగా ఏడు రాజ్యాలు జయిస్తారు డల్హౌసి మొట్టమొదటి రాజ్యం ఏంటంటే సతారా ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో జయిస్తాడు అట్లాగే రెండు ఈ విధంగా వరుసగా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం మొదటిది లాస్ట్ది గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది మొదటిది వచ్చేసి సతారా ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో అట్లాగే చివరిది వచ్చేసి నాగపూరు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అట్లాగే ఝాన్సీ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి పరంగా ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కూడా ఈ ఇతని రాజ్య సంఘం సిద్ధాంతకి బలి ఈ విధంగా ప్రాంత ఆగం చేయాల్సి వస్తుంది సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఝాన్సీని కూడా ఆక్రమించుకుంటాడు సో ఈ డల్హౌస్ సిద్ధాంత ప్రకారం ఏంటంటే అన్నాం కదా దత్తపుత్రులకి రాజ్యం ఇచ్చే అవకాశం లేదని కాకపోతే అది ఎక్కడంటే స్వతంత్ర రాజ్యాలు అంటే ఈ రాజ్యంలో దత్తపుత్రులకు రాజ్యం చెల్లుతుంది స్వతంత్ర రాజ్యాలు అంటే ఈ బ్రిటిష్ వారి అధీనంలో లేని రాజ్యాలు అక్కడ రాజ్ రాజపుత్రులు చేస్తూ ఉంటారు సో అక్కడ దత్తపుత్రులకి రాజ్యం ఇస్తాడు కానీ ఆంగ్లేయులు ఏర్పరిచిన రాజ్యాల్లో దత్తపుత్రుని రాజ్యం కూడా చెల్లదు అది డల్హౌస్ సిద్ధాంతం అనేది ఎక్కడ అప్లికబుల్ కాదంటే స్వతంత్ర రాజ్యాల్లో అప్లికబుల్ కాదు అదే ఆంగ్లేయులు రాజ్యాల మటుకు అప్లికబుల్ అవుతుంది ఆ విధంగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇంకా చివరి రాజ్యం చివరిగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించుకుంది ఏదైనా అంటే అవధ రాజ్యం ప్రత్యక్ష యుద్ధం ద్వారా అంటే మటుకు పంజాబ్ పెట్టాలి కానీ చివరిగా ఆక్రమించుకుంది ఏదైనా అంటే అవధ రాజ్యం సో ఇది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో జరిగింది ఆక్రమణ అవధ రాజ్యం ఆక్రమణ ఆ సమయంలో నవాబూర్ అంటే వాజిర్ అలీ షా ఈ అవధికి ఇతను చివరి పాలకుడు పరిపాలకుడు సో ఇతను సైన సహకార పద్ధతిపై కూడా సంతకం చేస్తారు ఎయిటీన్ జీరో వన్లో అయితే ఇక్కడ ఇతను అన్నిటికి సంతకాలు చేస్తున్నాడు ఎట్ట ఒకటి ఆక్రమించుకోవాలని డల్హౌస్ ఏం చేస్తారంటే దుష్పరిపాలన అంటే పరిపాలన ఇతను సరిగా చేయటం లేదు అని ఏదో కారణం పెట్టేసి ఈ అవధిను ఆక్రమించుకోవడం జరుగుతుంది సో తర్వాత ఇతన్ని పెన్షన్గా మార్చేసి కలకత్తాకు పంపిస్తారు సో బ్రిటిష్ వారు ఆక్రమించిన చివరి రాజ్యం ఏది అంటే ఈ విధంగా అవధ రాజ్యం అని చెప్పుకోవాలి అట్లాగే బ్రిటిష్ వారు ప్రత్యక్ష యుద్ధం ద్వారా ఆక్రమించిన చివరి రాజ్యం ఏది అంటే పంజాబ్ అని చెప్పుకోవాలి అట్లాగే మొదటి రాజ్యం కూడా చూసుకుంటే బాగుంటుంది మన లెసన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇదండి మరొక వీడియోలో తర్వాత కంటిన్యూస్గా తర్వాత చాప్టర్లు చూద్దాము మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసు తప్పుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్స్లో కూడా పొందుపరచండి థ్యాంక్ యూ